வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சூப்பர் எலிவேஷன் அப்படின்னா என்ன பார்ப்போம் ஸோ ஹைவே இன்ஜினியரிங்லே நம்ம சூப்பர் எலிவேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ ஒரு ஹரிசாண்டல் கேவில் நம்ம ஒரு வெஹிக்கிளை டேர்ன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அதே ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகிற அதே ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா அப்படி டேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து வெஹிக்கிளை விட்டு வெளியே விழுகிற மாதிரி தட் இஸ் கேவ் விட்டு வெளியே விழுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம வெ வண்டி வந்து நேராக போய்கிட்டுருக்கு அப்படி போய்ட்டுருக்கும் போது திடீர்னு நம்ம டேர்ன் பண்ண போதும் நம்ம வண்டி வந்து நேராக போகிறதுக்கு தான் டென் பண்ணும் இட் டென்ஸ் டு கோ ஸ்ட்ரைட் ஸோ அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற அந்த கேர்டு லைனுக்கு அது வண்டி டென் டு கோ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து ஒரு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்கும் ஸோ அலைன்டு ட்ராக் வந்து கர் கேர்வுடு கர்வேச்சராக இருக்கும் நம்ம போக போகணும்னு நினைக்கிற ட்ராக் தட் இஸ் போகிற ட்ராக் லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும் அந்த கேர்வுக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ஆகும்னா ஜஸ்ட் நம்ம வெஹிக்கிளில் இருந்து வெளியே விழுகிற மாதிரி வரும் அதோட வெஹிக்கிள் வந்து டேர்ன் ஆகி கீழே விழுந்துடும் ஸோ அந்த இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கர்வேச்சரோட கிராஸ் செக்ஷன் எடுக்கும்போது அவுட்டர் எச் அதாவது கேவ் இருக்க அவுட்டராக இருக்கிற இடத்த வந்து கொஞ்சம் ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து அந்த சென்டர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து டில்ட் ஆகும் ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸும் வெஹிக்கிளுக்கு உள்ளே கொஞ்சம் வந்துடும் ஸோ அப்படி உள்ளே வர்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வெளியே போகிற அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸை வந்து இது கொஞ்சம் நல்லிஃபை பண்ணும் ஸோ கொஞ்சம் ஓரளவு எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு வந்து நல்லிஃபை பண்ணும் ஸோ நம்ம ஸ்பீடும் குறைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் அதை நல்லிஃபை பண்ணவும் செய்யும் ஸோ அதுக்கு இந்த கான்செப்ட் தட் இஸ் ரேசிங் த அவுட்டர் ட்ராக் ரயில்வே ஆகணும் சரி ஹைவே ஆகணும் சரி அந்த ட்ராக்கில் இருக்கிற அவுட்டர் பெண்டை நம்ம கேர்வேச்சரோட அவுட்டர் ஏரியாவை வந்து ஹைட்டை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பேர் தான் சூப்பர் எலிவேஷன் ஸோ அது ஆங்கிள்லையும் சொல்லலாம் அந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் அது அவுட்டர் டு இன்னர் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸை வச்சும் சொல்லுவாங்க ஸோ அது பேர் தான் சூப்பர் எலிவேஷன் ஆஃப் அ ரயில்வேஸ் ஒரு ரயிலில் இருக்கிற சூப்பர் எலிவேஷனை இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது ஏன் வந்து இப்படி பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ட்ராக்கில் வந்து ரைட் சைடில் இப்படி டர்ன் ஆகுதுன்னா அதோடய கிராஸ் செக்ஷன் எடுக்கும்போது அவுட்டர் ரயிலில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இதோட ஹைட்டை கொஞ்சம் அது வந்து நார்மல் லெவலில் இருக்கும் குறைக்க மாட்டாங்க அது நார்மல் லெவலில் இருக்கும் இதோட ஹைட் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இதுதான் வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அவுட்டராக டேர்ன் ஆகும்போது அவுட்டராக போகிற ஃபோர்ஸ் அந்த அவுட்ராக போகிற ஃபோர்ஸுக்கும் இதுக்கும் உள்ளது வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரெயினோட செல்ஃப் ஹைட் விழுகிறதும் அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து இந்த வெயிட் வந்து உள்ளே வருது ஸோ இது உள்ளே வரும்போதும் இந்த ஃபோர்ஸும் உள்ளே வருது ஸோ இதோட ரிசல்டன் ஃபோர்ஸும் ட்ரெயினுக்கு உள்ளே வந்து அது விழுகும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ்னால் வெளியே தள்ளுறது வந்து நமக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் எலிவேஷனோட ஓவரால் கான்செப்ட் ஸோ இந்த சூப்பர் எலிவேஷன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்பீடில் தான் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ அவங்களே வந்து கொடுத்துருவாங்க இந்த ட்ராக்கில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ ஸ்பீடில் தான் போகணும் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அந்த ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்பீடில் போனால் மட்டும்தான் நம்ம சூப்பர் எலிவேஷன் அவங்க கொடுத்த சூப்பர் எலிவேஷனுக்கும் கரெக்டாக வந்து நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியும் சப்போஸ் அந்த சூப்பர் ரிலேஷனுக்கு உரிய ஸ்பீடோடு நம்ம அதிகமாக போனோம் அப்படின்னா இன்னும் வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து கேவ் வெஹிக்கிள் வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கான்ட் டெஃபிஷியன்சி வந்து எப்படி டிஃபைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஈக்குலிபிரியம் இந்த ஈக்குலிபிரியம் ஸ்பீடு இஸ் தட் ட்ரெயின் ட்ராவல்ஸ் அரௌண்ட் கேவ் அட் எ ஸ்பீட் ஹையர் தென் த ஈக்குலிபிரியம் ஸ்பீடு ஸோ இட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த தியரட்டிக்கல் கான்ட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் சச் ஹை ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்சுவல் கான்ட் ப்ரொவைடர் ஸோ ஆக்சுவல் கான்ட் அதாவது சூப்பர் ரிலேஷனாக தான் கான்ட் சொல்கிறோம் அந்த கான்ட் ப்ரொவைட் பண்ண
So V square by R is greater than GAC by 2E. Centrifugal force oda expression, that is super elevation oda expression apdi kandu pidi kiraangan na. So in the E, on the super elevation E inga rathe edu edu vich kandu pidi kiraangan apdi impako. So the tan theta apdi kena super elevation on the gauge on the ratio apdi kena, adu on the tan theta ki equal arko E by G. அதே டான் டீட்டா வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸுக்கும் வெயிட்டுக்கும் தட் இஸ் அதோட செல்ஃப் வெயிட் ஆக்ட் ஆகுதுல வெட்டிகலி டவுன்வர்ட்ஸ் அதுக்கும் உள்ள ரேஷியோக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு இபிஜியும் எஃப் பை டபிள்யூவும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஈக்லிபிரியம் தட் இஸ் ஈக்லிபிரியம் சூப்பர் எலிவேஷன் வச்சு என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம சூப்பர் எலிவேஷன் வேல்யூ இல்லை தட் இஸ் அதோட டைமென்ஷன் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி வி ஸ்கொயர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஆர் ஸோ அதில் ஜிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காஜ் நம்ம காஜில் வந்து எவ்வளோ மீட்டர் கேஜா ப்ராட் கேஜா அப்படிங்கிறது விங்கிறது வெலாசிட்டி ஜிங்கிறது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிரேவிட்டி அண்ட் ஆர் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த கவ் ஸோ அந்த ஜி வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணோன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி வி ஸ்கொயர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் வந்துடுது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் எலிவேஷனோட கான்செப்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சூப்பர் எலிவேஷன் ஸோ நெகட்டிவ் சூப்பர் எலிவேஷனை பொறுத்தளவு வந்து ஒரு கேர்வ்டு ட்ராக் ஆல்ரெடி அது ஒரு கேர்வ்டு ட்ராக்கு அதிலேருந்து ஆப்போசிட் கேர்வில் வந்து ஒரு ட்ராக் டேன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டயத்தில் வந்து ரெக்கார்டு சூப்பர் எலிவேஷன் கொடுக்க முடியாது ஸோ அப்படிங்கும்போது அந்த ரயில் அந்த கான்செப்ட் பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சூப்பர் எலிவேஷன் ஸோ நம்ம நான் ரெக்கார்டு சூப்பர் எலிவேஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நம்ம சூப்பர் எலிவேஷன் கொடுக்காட்டி அந்த இது வந்து கேர்வேச்சர் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கும் தட் இஸ் அந்த நம்ம சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் கொடுக்கணும் அதான் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் சூப்பர் எலிவேஷன் நம்ம நார்மல் கேர்வு ட்ராக்கில் லெஃப்ட் சைடில் இன்னொரு கேர்வ் வந்து டேர்ன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு சைடுக்குமே நம்ம கொடுக்க முடியாது ஸோ ரெண்டுக்குமே அது வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் சூப்பர் எலிவேஷன் அது பேர் தான் நெகட்டிவ் சூப்பர் எலிவேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ரயில்வே இன்ஜினியரிங் வீடியோஸ் நிறையா பார்க்கணும் அப்படின்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்க